Olá, pipocas! Tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre o cantor Justin Bieber e a síndrome de Hamsey Hunt para explicar um pouco sobre o que aconteceu e o que vai acontecer daqui pra frente. You know, there's people that are going through it with you. Life is worth living. And if you're not going to give up, then the only thing to do is to push forward. Recentemente, os fãs de Justin Bieber tiveram que lidar com a difícil notícia de que seu ídolo estaria com a síndrome de Ramsey Hunt, o que devido a isso iria cancelar os shows de sua turnê. Essa doença, que está relacionada ao mesmo vírus da catapora, causa paralisia em partes do rosto da pessoa. Não é um quadro clínico muito comum, tanto que, quando surgiu a notícia, todo mundo ficou assustado por não saber do que se tratava. Hey, everyone. Um, Justin here. Uh... I wanted to update you guys on what's been going on. Um, obviously, as you can probably see from my face, um, I have uh, this syndrome called uh, um, Ramsey Hunt Syndrome. Claro que eu não sou uma especialista no assunto, mas vou tentar explicar de uma forma resumida aqui para vocês. A organização Facial Pulse UK pode nos dar uma luz sobre o que exatamente se trata, já que são especialistas em paralisia facial. Segundo eles, a reativação do vírus da catapora pode acontecer devido a uma falha no sistema imunológico e acaba não conseguindo mais manter o vírus sob controle. E geralmente, o estresse é um gatilho para o ressurgimento do quadro, já que pode enfraquecer as defesas do nosso corpo. And it is from this virus that um, attacks the nerve in my ear and my facial nerves and has caused my face to have paralysis. As you can see, this eye is not blinking. I can't smile on this side of my face. This nostril will not move. So there's full paralysis in this side of my face. O cantor esteve no Brasil há pouco tempo e foi uma das grandes atrações do Rock in Rio que com toda certeza arrastou multidões de fãs para ver o astro canadense. Mas após esse evento, o cantor cancelou os shows que tinha em São Paulo e no resto da América Latina para cuidar um pouco da sua saúde. Foi nesse contexto que recebemos a notícia sobre ele ter a síndrome de Ramsey Hunt. There was a time where I was sipping lean, I was popping pills, I was doing Molly. Um you know, shrooms, everything. And it was just an escape for me. I was just young, you know, like everybody in the industry and people in the world who experiment and do, you know, just normal growing up things. But my experience was in front of cameras and I had a different level of exposure and people and like, I had a lot of money and a lot of things. So then you have all these people around me just kind of hanging on wanting stuff from me, knowing that, like, I was living this lifestyle that they also wanted to live, drinking, smoking. E claro que muita gente ficou chateada com o cancelamento do show, ainda mais que esse tipo de show grandioso é um evento único e que as pessoas se organizam para ele durante meses. Mas todos os fãs entendem que o mais importante do que um show é o seu ídolo estar bem de saúde. Não adianta nada ele fazer uma maratona de shows e depois ter que se aposentar devido a gravações de problemas. Então, nada mais justo que tirar um tempo de folga para cuidar bem da saúde e descansar bastante para depois voltar com tudo. I started valuing the wrong things in this business because there was things dangling in front of me. If I get this, I'll be happy. If I do this, I'll be happy. And these are things that I think a lot of people with secure households learn at a young age. I never had that security in a family. I never had that consistency. I never had the reliability and the accountability and all these things that make you 
Understand the way the world works. E vale lembrar que Justin já passou por algumas dificuldades devido ao estilo de vida que levava e as coisas que usava. E não é segredo pra ninguém que a vida das celebridades, principalmente quando ganham fama muito cedo, é cercada de álcool, drogas e outras substâncias. Justin Bieber já admitiu algumas vezes os problemas que teve por causa dessa vida que ele levou durante alguns anos da sua carreira, mas ele sempre foi muito aberto em dizer o que estava acontecendo e mostrar pras pessoas os problemas que suas atitudes acarretavam pra sua vida. And now I'm just in recovery process, trying to make sure I'm taking care of my body and taking care of uh, the vessel that God's given me. So here we go. You ready? This is Jose. He's, my, he's the best. Such a good guy. For people who used to have a drug problem, when they get sober, the pleasure centers of their brain don't work the same. So what NAD does is it actually helps to repair that part of the brain. It helps to repair your pleasure centers to balance them back out. Inclusive, ele falar sobre a síndrome de Ramsey Hunt, por mais que seja um momento difícil, é algo muito importante para todos que sofreram com essa doença. Por ser uma doença rara, é bem raro alguém conhecer e a falta de conhecimento pode levar a julgamentos errados. Fora que Justin Bieber também vai servir como um exemplo para todos que passarem por essa situação daqui para frente. I'm gonna get better and I'm doing all these facial exercises to get my face back to normal and um, it will go back to normal. It's just time and we don't know how much time that's gonna be, but it's gonna be Okay. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje, Pipocas. E se você é fã do Justin, comente aqui o que você mais admira nele. Se você gostou desse conteúdo, não perca a chance de acompanhar os próximos. Curta, compartilhe e siga o nosso canal. Não se esqueça de ativar as notificações para ser o primeiro a conferir os nossos vídeos.